Buongiorno, vorrei parlare con voi brevemente del mio corso, del mio corso RIX, e cioè Storia dell'arte, specificamente Storia dell'arte contemporanea e Politica estera culturale. Eh, sviluppando sostanzialmente due punti no? che devono essere considerati fondamentali, cruciali, e cioè Uh, perché storia dell'arte e storia politica? Ho parlato di storia dell'arte, ho detto storia dell'arte contemporanea e storia uh, e politica estera culturale. In che senso la storia dell'arte si lega alla storia politica? Perché questa è l'ambizione del corso, legare strettamente uh, attraverso mediazioni uh, la storia dell'arte e la storia politica. Ora, bisogna fare una breve premessa, nel senso che uh, non, uh, questo uh, non accade certamente in forme uh, esplicite, in forme, diciamo così, divulgative, eh, dove? Nella propaganda. La propaganda, la propaganda, la propaganda naturalmente si nutre di messaggi visivi, di comunicazioni visive e a livello di propaganda l'arte è da sempre stata impegnata, eh, diciamo così, a perorare questa o quella causa, a, a brandire questa o quella causa politica. Ma non è questo il punto che a noi interessa. A noi interessa sviluppare delle competenze più fini, diciamo così, delle capacità di interlocuzione più attente, più sorvegliate nei riguardi delle immagini. Cioè è proprio, come dire, laddove non abbiamo il quadro con Mussolini a cavallo che a noi interessa in qualche maniera indagare l'elemento di ideologia, l'elemento di ideologia che passa attraverso lo stile. E allora una natura morta, eh, la rappresentazione che so di una piccola comunità, addirittura un paesaggio potranno sembrarci intrisi di narrazione politica, purché, sia, purché noi siamo capaci in qualche maniera di leggere, come sicuramente lo sono i contemporanei dell'immagine a cui questa stessa uh, si rivolge. Quindi abbiamo chiarito in questo, abbiamo introdotto il tema del modo in cui eh, l'arte può sviluppare e sviluppa in ogni epoca anche una forma di comunicazione eh, eh, senso lato politica, potremmo dire biopolitica relativa al, all'uso dei corpi ad esempio o naturalmente all'abbigliamento delle menti, ma tutto quello che è stile diciamo così, nel comportamento quotidiano eh, spesso sfugge al governo razionale, è preterintenzionale e l'immagine in qualche maniera lo aggancia, lo modella in modi che possono essere prescrittivi, ortodossi o viceversa in modi che possono sollecitare e rinviare a forme di disobbedienza. Noi useremo per sviluppare questa eh, come dire, intelligenza del fatto visivo soprattutto oh, eh, un case study, uno studio di caso molto specifico che è l'arte italiana durante il ventennio, cioè in epoca fascista. Perché qui ci sarà molto semplice vedere la connessione, le tangenze tra diverse dimensioni, diversi ambiti di, di attività e in generale tra dimensione estetica e dimensione politico-ideologica o teologico-politica per certi versi potremmo dire e eh, avremo abbondanza di esempi. Una seconda parte del corso invece eh, copre più specificamente eh, ehm, le connessioni tra, politica, tra, tra eh, la storia dell'arte e geopolitica. Allora non dobbiamo mai dimenticare eh, che soprattutto in epoca moderna ma direi già al tempo, come dire, della monarchia francese a cavallo tra 6 e 700, l'arte contemporanea, il sostegno all'arte contemporanea è sempre, sta, si è sempre accompagnato a un ruolo, diciamo così, diplomatico. Eh, già Lorenzo dei Medici addirittura inviava artisti, no? Scambiandoli un po' con i rognanti del tempo come merce diplomatica, no? Quindi impegnando gli artisti, gli artisti più celebri che fiorivano al tempo a Firenze, alla sua corte, eh, impegnandoli all'interno di negoziati che travalicavano di molto poi la storia dell'arte. Bene, anche oggi, anche nell'Europa, diciamo così, tra 8 e 900, o perlomeno facciamo un passo indietro, anche nell'Europa tra 8 e 900, l'Europa della competizione tra nazioni, è bene eh, poter disporre, poter vantare, potremmo dire, no? un campionario di artisti viventi di grande fama, è, è stato vissuto, diciamo così, dalle classi politiche di ogni paese, appunto, come uno smagliante sostegno pubblicitario al sistema politico-economico, politico-industriale che si trattava di imporre o di esportare. 
E questo diviene non meno, ma più evidente da, nel secondo dopoguerra e ancora oggi, quando eh, l'arte contemporanea entra tout court nella competizione tra blocchi. Non solo per il sostegno vigoroso che le amministrazioni, vuoi sovietica, vuoi americana, concedono all'arte contemporanea, all'esportazione, all'esposizione, alla promozione di eventi, di artisti e di mostre circolanti, diciamo così, che debbano essere anche veicolo di una eh, propaganda, di una affermazione della bontà del proprio sistema politico, ideologico, economico, eh, ma lo vediamo anche poi in scala ridotta eh, ehm, a livello di agenzie statali, agenzie governative a sostegno dell'arte contemporanea che esistono ancora oggi e con larghezza di mezzi. In Italia le agenzie pubbliche a sostegno dell'arte contemporanea non sono esistite, ne esiste oggi una Italian Council abbastanza esile e dal futuro incerto, di cui eh, comunque di recente istituzione, ma certamente anche l'arte italiana nel secondo dopoguerra ha sviluppato al suo interno una sorta di politica estera, cioè ogni opera deve chiarire, non semplicemente deve rinviare al suo autore o alla cerchia ristretta degli artisti a lui associati, ma deve suscitare un'idea di paese, un'idea d'Italia in questo caso. E quindi noi vedremo, sia con riferimento all'arte del ventennio, sia con dell'arte italiana del ventennio, sia con riferimento all'arte internazionale della seconda metà del Novecento sino ad oggi, come sostanzialmente l'opera d'arte, il processo estetico, il processo creativo si impegna minutamente, spesso in maniera del tutto intenzionale, con una serie di narrazioni paese che sono spesso uno dei... Eh, come dire, sensi più allettanti, più interessanti da decrittare nell'opera d'arte. Questo faremo. Vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona giornata.